Dragi vjernici, ja nisam nikakva kongregacija za pitanje vjere, nisam papa, ja sam samo običan svečanik. Međutim, imam silno opterećenje vlastite savjesti po pitanju ispovjedanja onih osoba koje su primila cijepiva, a dolaze kod mene na ispovjed. Ta takozvana cijepiva u većini slučajeva sadrže stanice pobačene djece. Osobno to smatram jako teškim i ozbiljnim grijehom, jer smo mogli znati o čemu se radi i kršćanin ne bi smio i nije trebao to primiti u sebe. Moje mišljenje da je to svatko dužan, moje mišljenje, da je svatko dužan to ispovjediti. Ja želim oprati svoje ruke, želim se ograditi od svih vas koji ste kod mene došli na ispovjed, a niste to ispovjedili, a ja sam vam dao odrješenje. Želim oprati ruke od tog svoga grijeha. Jer kad ja ovako ne bi nastupio i rekao, osjećao bi se teškim licemjerem i ne bi mogao više obavljati svoju službu. Ja sam uvjeren da je zlu to negdje i namjera odmaknuti svečanike od njihovog puta, ali evo, ja želim oprati ruke i na ovaj način, ovim video uratkom, danas na veliki četvrtak, od svih onih osoba koji pristupe meni na svetu ispovjed, a nisu ispovjedili taj grijeh, da ja ne želim biti dionik toga vašeg grijeha. Vi imate pravo slušati koga god hoćete, vi imate ići pravo kod koji god želite svečanika, ali ja vas molim u svoje ime, jer ja ne mogu nositi tuđi grijeh na svojoj savjesti, dovoljno mi je i mojih, ja vas molim da kad dođete kod mene, da znate da je, tako, da je takva i takva stvar, da vas ja od tog grijeha ne odriješujem, ako ga niste ispovjedili, da on i dalje ostaje vaš grijeh. Isto kao što je pitanje i drugih grijeha koje vi ćete svjesno ili manje svjesno zatajiti, nećete priznati svečaniku, međutim, za ovaj vas vjerojatno Nitko i ne upozorava i ne želi vas dodatno opterećivati s time. Molim vas da o tome promislite, jer ja sam iznimno ozbiljan toliko da, da uopće se pitam imam li pravo više ispovjedati ljude. Ali dok god vršim svečaničku službu, a na to sam pozvan od gospodina i od, naravno i od crkve, pa dok ona ne procijeni da sam uopće sposoban za to, ja vas molim da dobro promislite o tome i da sami uvidite je li to grijeh i jeste li ga dužni ispovjediti. Još jednom kažem, perem ruke od toga, upozoravam vas na ovaj način, upozoravat ću svoje vjernike na svojim svetim misama i u raznim prigodama, neću upozoravati svakog pojedinačno na svetoj ispovjedi, neka svak donosi evo, zaključak za sebe, ali vas još jednom molim, Promislite o tome i postupite vi sami prema vlastitoj savjesti, ali ja prema mojoj smatram to teškim grijehom kojih ste dužni ispovjetiti. Neka vas Bog sve skupa blagoslovi, a stvarno mi je želja da svjedno dođete do gospodina zajedno sa mnom.